，多亏了有大镖头你在，这一路才能有惊无险呢、啊。大镖头，这批货这么贵重，而且还有那暗镖在，东家怎么也得给咱抽一声吧。只要安全送到，东家什么时候亏过咱们？眼下只有四天路程就到天水城了，都警醒些。好，是。杨思，你去看看。好，撤。小兄弟好胆量，在下天水城威武镖局杨森，不知你为何停在官道上，是否需要帮忙啊？在下王林，有些木雕手艺，打算去天水城谋生。迷路了，还请镖头告诉我天水城怎么走。巧了，我们正要回天水城，你跟我们一道走吧。多谢大镖头。前辈，最后一个灵符也写进玉符中了。啊，这玉符经过祭炼，现在已经是一件丹宝了。丹宝，不错，丹宝，就是拥有结丹期修士一击之力的法宝。那孙大柱可真是个蠢货，有法宝在手，却不会祭的。要不是老子见多识广，他储物袋里的这些宝贝就都被埋没了。前辈。我宁七七早就圆满。如果能在天水城顺利找到极品木属性材料，升级了天逆珠，是不是很快就能筑基了？哼，早着呢。还要修炼多久？修炼多久？你这榆木疙瘩！要是嫌这法子慢，那就听老子的。用夺基大法。前辈，且不说我能不能活捉到一个筑基期高手，就算侥幸抓到，被夺基之人，必死无疑。这夺基大法，还是有些过于阴毒了。修真界弱肉强食，损人利己是天经地义。你这心态，早晚吃亏。王兄弟，你来的巧啊，刚好赶上李先生给大伙看相的日子。哎，你小子真有福气，李先生可是活神仙。哎呀，罢了。今天就给你们都看了，多谢先生。你乌云盖住天庭，仅现血光之灾。最近将有一劫，若是渡过，三个月内必有姻缘。嗨，咱们行镖的，就是在刀尖上打滚儿，有血光之灾也在所难免。嗯，奇怪，怎么你也有血光之灾呀、啊？啊啊，老刘，你也有血光之灾呀、啊？啊啊啊！这这这这这，其他人也都面带血光之色，情况不妙啊！啊！前辈，嗯，先生，小兄弟也有血光之灾。与小兄弟无关，是李某相面之术学艺不精，看不透，看不透。这小娃娃相面之术有点意思，老子就把以前杀人的记忆传了过去。啊！打路好汉来此。未免太不懂规矩了。开山长柳三，把人参交出来，否则你们一掌不留。就凭你送行的三脚猫功夫，我倒要看看是谁一个不留。啊啊啊啊啊啊啊
。仙，仙人法术，交出人身，否则。老刘，交出来吧！你我凡人如何挡得了上仙？东家知道了，也不会责怪咱们的。大胆！竟然是仙人！看见老朋友，也不出来见一面。无名当家，你是谁？识相，把人身交出来，否则别怪我不客气。这小子不对头。抱歉，王某认错人了。哼，算你识相，还不赶紧滚！乌云上仙。小心饶命！竟是凝气气十五层大圆满，跟你修为相同。正好，小林子，用它试试孙大柱储物袋中的那些法宝。遇到了熟人，为何不敢相认呢？师尊，弟子不认识此人。好，凝气其第八层，喝了他的血，定然能让我增加不少修为。我来助师尊。师尊，哼，你以为我认不出你手中的神行符吗？不。师尊，此人是我二师好友，还请，还请放过他。想帮那人逃跑，也不掂量掂量自己。这个老家伙，怕是在张府体内种下了操控毒物。
生死之战的磨练，对你只有好处没有坏处。只有这样，你才能看清修真世界真实的样子。你刚才不认我，就是因为他吧？他果然死了，王林，此地不是说法之地，待把这些人解决掉，咱们再寻救。只有死人才不会告密，白斩的师傅是寂寞老人，他一定会追着。到时候，你我都难逃一死。两位县长，我们发誓一定不会说出去。不说，只要有人抽你魂魄祭礼，什么事情都会一清二楚。我用化神术抹去了他们这段记忆。风月派一别，已经过去好多年了。当年你离开恒月派之后，就再没人和我一起喝酒了。我也是。我想尽快找个地方，将这飞剑积连成我的法宝，真要拼上，胜算大些。正好啊，我正打算去这附近的唐家城避避风头。一起吧，不然下次见面又不知道是什么时候了。唐家城，嗯，唐家城是一个修真家族，因为新出了个元婴老祖，所以在赵国没有人敢惹。城里禁止私斗，外来的修士只要交灵石就可以进城住下。谅他是寂寞老人，也肯定不敢在唐家城撒野。性的法宝确实不一样。前辈，有没有什么法子能尽快把它练成我的？法子我倒是有啊，就怕你不敢用。为什么？这法子叫血炼之术，需用你的魂血祭炼法宝，好处是可以一下子把飞剑练成你的。缺点就是一旦飞剑受损，你会被反噬。这反噬。可比其他方法祭炼的法宝严重多，我敢用，还请前辈教我。哟，对自己还挺狠。你要是能把这股子狠劲用在别人身上，早筑基了。王林，你真的不后知世界卖人身吗？我还在忙，你去吧。
，这是我的一点孝敬，还请滕老祖出手。嗯，好东西，可城内不许斗殴的规矩是我定的，我很为难呐、啊。这、啊，见笑了，这是我孙儿，彭丽。李儿参见祖父。嗯，做得很好。这是即墨老人，今日来求你办事。呃，这元婴级法宝，主机修饰使用虽是有些……你的意思，我藤力配不上这元婴法宝？那就让你见识见识。请少主帮我徒儿报仇。二百五十块下品零食，不能再多了。哼，你可别想蒙我，刚才那家店可是给三百。啊，你别不识好歹啊！一株人参而已，怎能加成？你懂什么呀？那可是千年邪神，价值至少一千。哎，小兄弟，别走啊！这价钱好说呀。价值上千，我这辈子都没见过这么多零食，更别说王林那小子了。等我挑个好店家卖了，一会儿得吓死他。你要干嘛？唐家城里禁止私斗。唐家城中不可遇见飞行，这点常识都没有。谁？可是你杀了白斩。我反应快，慢死了！原来你一路步兵围堵，是为了引我过来。哎，真蠢，现在才反应过来。你还不值得本少爷大费周章的追你。你是什么人？取你命的人、啊。啊应该也算是担保了吧？哼，当然了，还是上品担保。不过你可得小心这些，这血炼之法是将你的性命与担保连结
一旦飞剑受损，你也会被反噬。哎哎哎，各位爷，你有何备战呢？我看，哎对，哎哎，这位爷。为什么有这么多藤家长弟子来杀我？鬼知道。去这边，是，我们去那边，是是。慢着，有古怪，好一个可知飞行的大阵容。哎，城门在另一边，让我还在继续练。一个人都没有，不对劲，情况不对，必须尽快找到张武。还得让本少爷来找我。你在找你的朋友吧？张，张虎，我与你无冤无仇，为何下此狠手？本少主受人之托，容人之事，是寂寞老人吧？不急，急什么？你们马上就会再见了。<笑>你这小子竟然还有上品丹宝，这把小剑，本少爷要了。这里是个筑基期，说不定还能和我多对几招。可惜了，你只是个名气期越来越有意思。了。了，神修不要失效彭家城里，结丹期都逃不出本少爷的手掌心，何况你？
破我藤家大山！啊、老祖，少主一时拿不下那小辈，晚辈害怕少主有事。丽儿要杀的那个小辈是什么修为？惠老祖，是凝气气。丽儿又是什么修为？呃，少主已经筑基期大圆满。丽儿心境不足，如果能让她有所锻炼，一座城池毁去又何妨？在我这通神剑下，我可以瞑目了。不好还有一个能瞬移的宝贝，<笑>这宝贝也归我了。级的护身法宝。瘴气遮蔽，阻碍神识探查。其内游走着诸多剧毒生物，最恐怖的是遍地生长的蓝线藤。你在未到结丹期以前，不可进入。哼
如今我有元婴级法宝傍身，这迷障森林能奈我何、啊？<笑>更何况那个名气渣子都敢闯进去，本少爷何惧之有？今日，我必杀之！心疼，小林子，快停下！停下！克服自己的本能，别用灵力和他对抗。这东西能吸食修士灵力。对血液中的灵力更为敏感，灵力越多，它缠得越紧，直到将修士吞噬。若是和他硬碰硬，只有死路一条。带我草坪这里，看你能藏到哪里去！啊让你尝遍世间苦行，然后再抽你魂魄，炼化至死。前辈，放心，老子还死不了。这小子天资修养可是你的百倍千倍，从小又没吃过一点苦，要什么有什么。刚才要是没有那件法宝，那小儿准挂了。为了玄机眼心境才能取得性命，不急，刚刚开始而已。
还能往哪里跑？出去智慧的师妹，不过你怎么知道有师妹在这儿？我感应到这林子里的灵气，明显向此处聚集。可奇怪的是，我们一路寻来，这蓝线藤的分布却越发稀疏。所以，我赌这里一定藏着一个连蓝线藤也感到恐惧的存在。哼，此刻那小子恐怕只想着逃跑保命，放弃追你了。这可是反击的大好机会啊！想跑，那可不行！你这条贱命！不配本少爷给你配杀！他在躲，谁不见更快？我还能睡你，你没必要。逃离今日必死！